Claro, porque yo he visto a Vero con su reto y me ha dado envidia. Así que, otro reto. ¿Será posible, José, cocinar algo por euro y medio la ración? Eh, vamos a intentarlo, yo creo que sí. ¿Cuál es el plato? Hoy vamos a hacer unos calabacines rellenos eh, de carne. ¿Empezamos entonces? Venga. Eh, podemos hacerlo de varias formas. Yo os voy a dar ahora dos tipos de cortes, sobre todo a la hora de la decoración. Porque claro, el interior lo vamos a usar después para comer y el exterior, Pilar, va a ser pues nuestro envase. Eso es, eh, no podemos tirar nada. Si queremos hacerlo baratito, vamos a aprovechar todo. Es importante el cuchillo que estás utilizando porque te veo con mucha maña. ¿eh? Sí, si no, si no corta el cuchillo no podemos hacer nada. Pero bueno, para el ama de casa que pueda tener algún problema a la hora de vaciar los calabacines... No, no, para el ama de casa no, para mí, que yo veo eso y ya me estás dando miedo. Para cualquiera. Hay un aparato que es un descorazonador, que lo hay en muchísimos sitios. Con un poquito más de paciencia le vamos sacando la, la carne... Oye, veo esa carne de los calabacines. ¿Hay algún truco para evitar que se vaya estropeando, que se ponga negruzca? El calabacín en realidad no se oxida mucho. Vale. Pero si empezamos a hacerlo por la mañana y por cualquier cosa tenemos que dejar de hacer el plato, uh -huh. lo podemos meter en agua con hielo y en la nevera. Y nos va a aguantar 24 horas perfectamente. ¿Y este truco nos vale, pues yo que sé, para patatas, para berenjenas, estas cosas? Eh, sí, todos los ingredientes que, que se oxiden les viene muy bien el frío y el hielo. Uh -huh. Veo esta manera de decorar, ¿me la enseñas? Bueno, esto es lo mismo que hemos hecho, digamos el molde del, del plato va a ser diferente. Pues es un poquito más sencillo a la hora de, de hacerlo, y lo que hacemos es luego es poner aquí el relleno y gratinarle. Y luego ya hacer nuestras creaciones en el plato, porque ya sabes, Pilar, que aquí se come con el paladar y con los ojos. Dejamos entonces el interior para utilizarlo luego. Eh, vamos a hacer un picadillo para... Tenemos que sofreírlo con un poquito de cebolla, con el ajo, con el aceite y luego ya le incorporaremos la carne. Pues vamos a ello, no perdemos tiempo. Porque, Pilar, te decía yo que este es un plato muy barato porque ya te decía más o menos euro y medio, pero es que además es el ideal para usar con sobras, ¿no? Eh, sí, lo, eh, hoy vamos a hacerlo de carne, pero imaginaros que tenemos un poco de merluza que nos haya sobrado del día anterior, unos langostinos. El relleno, ahí a base de las verduras, le podemos poner lo que queramos. Empezamos echando, en este caso, zanahoria. La zanahoria, que es el ingrediente más duro, que es el que más tarda en cocinar. ¿Eh? En cuanto veamos que coge un poquito de color... Haz caso de lo que diga este hombre, Pilar, porque ¿cuántos años llevas cocinando? Treinta años ya. ¡Una vida! Mm, parece que llevo muy poquito tiempo. Eh, <risa> todos los días aprendo algo. ¿Eh? ¿Con cuántos añitos entraste tú en una cocina por primera vez? Con 17 años. Pero antes en casa ya trasteabas seguro, ¿eh? Me ha gustado siempre la cocina y a todo el mundo que, que tenga co simplemente como hobby, si, si en realidad te, tienes ganas de hacerlo, te va a salir bien seguro. Hemos echado Llevamos la, la zanahoria. zanahoria y el calabacín y el pimiento rojo. Luego, en cuanto esté un poquito pochado, incorporaremos ya el... La cebolla y un poquito de ajo picado. Fíjate, el otro día hablaba con un cocinero que me decía que su hija de 12 años hacía un salmorejo estupendo. ¿Qué pasa? ¿Que hay que empezar desde pequeño o qué? Hombre, como todo, eh, mientras primero empieces, eh, mejor te van a salir las cosas. Bueno, ahora hemos incorporado la cebolla, dejamos que poche un poquito, 30-40 segundos e incorporamos el ajo. Claro, es que este plato es muy barato de dinero, pero es que ya sabes que ahora nos interesa también que sean muy baratos de tiempo, que no sobra, José. Pues es un, es un plato que se puede preparar perfectamente en unos 15 minutos. Eh, quizá lo que más tiempo lleve sea el gratinarle en el horno, que pueden ser entre 6 y 8 minutos. Hemos visto que has echado el ajo, pero ¿con qué lo estabas conservando? Y aquí le ponemos en aceite, porque si no se, se va a oxidar. Ajá. Y el aceite es un buen conservante. Eh, le tenemos ya picadito, porque si no, no podríamos elaborar. Todo lo que se elabora en una cocina. Pregunta, Pilar, que es el día de aprender hoy. Y, bueno, más que pregunta, ¿Cuál? es un comentario. Porque la receta, los ingredientes, cuando nos has contado los ingredientes, son eh, los que tenemos todos en casa siempre, generalmente. No claro. Falta y fíjate... Tener nada extraordinario. Nada. Lo único, si acaso no tuvieras la carne que vamos a incorporar ahora y que además es mezcla. Es decir, que podemos ir a la carnicería y ¿qué es lo que tenemos que pedir? Eh, es eh, carne picada. Eh, lo que... Solemos pedir, para que quede más jugosa, es una mezcla de cerdo y, y novilla o buey. La carne de cerdo, en este caso, lo que hace es dar un poquito más de, de grasa y dejar el plato más jugoso. En este caso dejaríamos quizá un pelín más, ¿no?, que se vaya sí. haciendo, pero... Dejaremos que pochara un poco. Las prisas de la tele, ya lo sabes. Vamos sí. echando esa carne Incorporamos que... Incorporamos la carne. ¿En qué medida está esa mezcla para, para que sea ideal? Para cuatro personas, 250 gramos, de los cuales el 80% es novilla... 
o añojo y el 20% cerdo. Mientras dejamos eso allí, vamos con la segunda parte que sería la besamel. Porque este es un plato, Pilar, con el que vas a poder convencer a tus hijos de que coman verdura. ¿Qué te parece ese milagro? Bueno, pues eso para las madres es fundamental. Pues sí, la verdura cuesta, de ¿eh? depende un poco como la... Perdón, como la que... Uy, ah. Vamos a ir haciendo... Depende un poco como la queramos preparar eh, a los niños si les cuesta mucho comer verdura. ¿Eh? Y aquí lo que estamos haciendo es disimularla un poco. Aquí incorporamos ahora para hacer la besamel un poquito de aceite y mantequilla a partes iguales. ¿Para que sea más suavecito? La mantequilla la deja más suave y la consistencia se la va a dar un poquito la aceite. Yo tengo la gran pregunta, Pilar. ¿Cómo se hará la besamel para bueno, que no ahí. haga grumos? Bueno, eh, tiene su truquillo. Si utilizamos la leche caliente y la trabajamos dos o tres veces antes de incorporar el, toda la leche, vamos a evitar que salga grumo. ¿Ah? Vamos a ver, ya lo tenemos. O sea, esto lo tendríamos que hacer en tres veces... Eh, no, eh, cuando empecemos a incorporar la leche. Vale. Y ahora, por ejemplo, esto lleva un litro de leche para 70 gramos de harina. Poco. Que lo que hacemos es... ¿Cómo se te nota que sabes de lo que hablas, eh, Pilar? Vez. Y hacemos una especie de bola. Es que hay que hacer muchas croquetas para los niños también, hechazo. Bueno, pues ahora ya tienes una variedad más. Que no se diga que Pilar solo cocina croquetas, hombre, por favor. <risa> en este paso es cuando le quitamos el grumo bien. Vale. Eh, que es poca cantidad de líquido y el aceite lo que está haciendo es abrir la harina. Y Incor además... Perdón, incorporamos la segunda vez. La volvemos a trabajar un poco. Y ya cuando la tengamos hecha, la vamos a incorporar unas yemas de huevo para enriquecerla. Tengo yo aquí preparadas. ¿Qué es lo que consigue? Eh, sobre todo que le dé un poquito más de sabor a la besamel, la va a cambiar el color y a la hora de gratinar va a gratinar mejor. Si no, nos va a quedar el plato demasiado blanco. Lo vamos incorporando. Incorporamos las yemas. Y luego, y para está. rellenar esto sería tan sencillo como... Eh, para rellenarlo ahora con una cucharita, sí. cogemos el relleno que ya le tenemos preparado, rellenamos los calabacines... Y salseamos o napamos con un poquito de besamel. Y el resultado sería, fíjate, vuélvete para aquí, Pedro, que vas a alucinar. Y no, y voy a alucinar yo porque no tengo ningún trozo cortado. Esto sí que es Qué buena misión imposible. Sí. Bueno, yo espero que si me quemo, venga rápidamente el cuerpo de bomberos, ¿eh? No sabes tú nada. Que voy a por ello, José. A ver si te gusta. El cuerpo venga. entero de bomberos. Venga. ¿Cómo está? Riquísima, ¿verdad? ¡Mmm! Una receta extraordinaria. Enhorabuena a nuestro cocinero. Una receta, además, que yo creo que efectivamente va a gustar mucho a los peques de la casa.